welcome to Fabulous Life. This is Ems and welcome to my kitchen. For today, I'll be cooking baked rigatoni. Uh, ang baked rigatoni is para din siyang baked mac. Kaya lang, ang gamit ko, imbes na macaroni, is rigatoni. So, rigatoni is another type of pasta. So, kung wala kayong rigatoni, pwede rin uh, macaroni. So, magiging baked mac na siya. So, start na tayo. Tara! So, ito yung mga kailangan natin. Kailangan natin ng beef, half pound. Meron tayong ham, green bell pepper, onion, garlic, mint, meron tayong cheese, ground black pepper, salt, parmesan, mozzarella, rigatoni, basil powder, parsley powder. Para sa bechamel naman natin, kailangan natin ng ground nutmeg, flour, butter, half and half. Kung walang half and half, pwede kayong gumamit ng evaporated milk, pwedeng whole milk, pwede ding all-purpose cream. So, ang una natin gagawin is ang ating bechamel. Uh, pwede din na bumili na lang tayo ng yung ready-made ng bechamel. Kaya lang ako kasi, mas gusto kong gumawa ng sarili kong bechamel. Tsaka, mas mura siya. So, mag-start na tayo. Ang heat natin is low heat lang. Tapos, kukuha tayo ng butter. 2 tablespoons. Tapos, tutunawin lang natin ng konti ang ating butter. etong bechamel na to, sobrang dali. Tapos, kapag natunaw na yung butter natin, ilalagay na natin ang ating flour. Dapat pa konti-konti lang yung lagay. Tapos, habang naglalagay natin tayo, ahaluin na lang natin. Kailangan mahalo natin siyang maigi para hindi magbuo-buo ang ating halina. Kapag nahalo na natin, nilalagay na natin ang ating half and half. Ang paglalagay natin ng half and half is pakonti-konti lang. Tapos mix well. kailangan wala siyang namuong harina. So, magiging malapot siya since ilagyan natin siya ng harina. Pag malapot na siya, ilalagyan natin lahat. Habang nilalagay, kailangan natin haluin para hindi mamuo. So, itong half and half ko is ano ba siya? Almost 5, 500 ml siya. 1 pint. Kapag may napapansin kayo mga buo-buo, kailangan natin siyang durugin. Tapos, titimplahan na natin siya ng salt and pepper tsaka ng ground nutmeg. Huwag masyadong madami yung salt, baka kasi umalat. Tapos ang ating nutmeg. So ako, marami ako nilalagay ng nutmeg. Kasi gusto gusto ko yung amoy niya. Itong bechamel recipe natin is pwede rin siya, syempre, sa lasagna. So, hintayin lang natin siyang kumulo, tapos i-check-check lang natin kasi baka may namumuong harina. So, kailangan lang natin siyang haluin. So, hintayin na lang natin siyang maluto. Ganito lang yung gusto kong consistency ng ating bechamel. 
Ayan, medyo malapot siya. So, after ng bechamel natin, start na natin yung sauce natin. Nakalimutan ko pa lang sabihin kanina sa ingredients natin yung tomato sauce. Ayan. Napainit ko na yung pan ko. Lalagyan ko na lang siya ng konting mantika. Huwag masyadong matami kasi mamaya yung ground beef natin magmamantika din siya. Kapag mainit na siya, ilalagay na natin yung garlic and onion natin. Sa mga first time makakanood sa pagluluto ko, sinasabay ko yung garlic tsaka onion or minsan inuuna ko yung onion kasi ang garlic ayoko na susunog kasi madaling masunog ang garlic natin. So, igigisa lang na natin ng konti. Tapos, habang niluluto na natin yung sauce natin, i-start na rin natin lutuin yung ating pasta. So, ang pasta ko, gagamitin ko nga is rigatoni. Ganito yung itsura niya. Ayan. Tapos, itong rigatoni ko is from mag-start mag-boil, ibibilangan ko lang siya ng mga 10 minutes ganun bago ko siya hanguin. Mas gusto kong nilalagay ang rigatoni sa baked pasta ko. Kasi kapag makaroni, parang ano siya, nagmumushi kapag nasobra yung luto. Tapos, sinalagyan na natin ang ating ground beef. Tapos, nalagyan lang natin siya ng salt and pepper. Ng parsley. Gusto ko siya nilalagyan ng mga spices kasi parang mas masarap. Kapag salt and pepper lang kasi parang para sa parang walang lasa. So, lalagyan din natin siya ng basil. So, igisa lang natin siya hanggang sa maluto yung ating beef. Kapag naluto na yung beef natin, ilalagay na natin yung ham. At saka yung green bell pepper. Actually, kahit ano pwede yung ilagay sa ano natin sa sauce, pwede siyang lagyan ng mushroom, ng hotdog. Kung ako lang gusto ko lagyan ng hotdog, kaya rin yung asawa ko, syempre italiano. Ayaw niya ng ganun. Yung water natin para sa pasta, nag-start na siyang kumulo, so lalagyan ko na siya ng asin. water ko, ilalagay ko na yung pasta. So, hindi ko siya nilagay lahat. Parang mga 3 fourths lang nitong box. Tapos, ilalagyan na natin ng ating tomato sauce. So, luto na yung aking pasta at saka ang sauce. Pag-ahaluin ko na lang siya. Ready na yung pasta ko. Nag Ready na rin ako ng oven ko. Pinreheat ko na siya ng 400. So, ilalagay na natin siya sa ating baking dish. Unang ilalagay natin is ang bechamel. Tapos, nalagay na natin yung pasta natin. Kalahati lang. Yung first layer natin, on top lalagyan natin siya ng mozzarella.
Tapos ng parmesan. Tapos yung other half ng pasta natin. Tapos sinalagay natin yung natira nating bechamel on top. Nalagyan natin siya ng konting parmasan. Tapos nalagyan ko na siya ng cheddar. Ang gamit ko is quick melt. Tapos, nalagyan lang natin siya ng basil. konti lang. So, ready na siya. Lalagyan ko na lang siya ng foil. So, ilalagyan natin siya sa oven for 20 minutes. Tapos, after 20 minutes, check lang natin. tatanggalin natin yung foil natin. So, another 10 minutes lang tayo. After 10 minutes, ready na siya. After 10 minutes, ready na yung ating baked bigatoni. Ayan, ready na ang ating baked rigatoni. Hintayin na lang natin ng 5 to 10 minutes. Tapos, pwede na natin siyang serve If you like my video, please click subscribe. Tapos, i-click nyo na rin ang bell para maging updated kayo kapag meron akong bagong uploads. Ciao!